ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೂಪೀಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಲೋ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದು ಮೂವರ ಗೆಳತಿಯರ ಒಂದು ಕಥೆ ಇಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪಿಂಕಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಇಂದು ಆಕೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿಯರಾದ ಜಿಯಾ ಮೀರಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಮೀರಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತ್ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಿಯಾಳ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾಳೆ ಓ ಪ್ರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪಿಂಕಿ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಹೌದು ಮೀರಾ ನೀನು ಸರ್ಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಪಯಣ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಕ್ಕ ನಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಮೀರಾ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಹಾಗಂದ್ರೇನಕ್ಕ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಾಣಿ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಂಥಿಯೇ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೀರಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಭಾಗವು ಅಗಲ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಕುಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗದ ಸುತ್ತ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಲೋಳೆಯಂತಹ ಸ್ರಾವವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋನಿ ಸ್ರಾವ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸೋ ಜಾಗನ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ಮೂರು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವುದೇ ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರ ಈ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಮೂತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಕೆಳಗಿರುವುದೇ ಯೋನಿ ಈ ರಂಧ್ರವು ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತೆ ಈ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜನನವಾಗತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಮಲದ್ವಾರ ಈ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಮಲವು ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತಾ ಹೌದು ಜಿಯ ಹುಡುಗರ ಎತ್ತರವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ ಅವರ ಎದೆ ಹಾಗೂ ಜನನಾಂಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಗಡುಸಾಗುತ್ತಲ್ಲದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದಾಡಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಓಹೋ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವಶ್ಯ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಹೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧವಂತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಣಗಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಕಬ್ಬಣ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಣವು ಏಕಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನಿನಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕಬ್ಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೊರೆಯತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟನೆಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಓ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಈ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹಸವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಹೌದಾ ಪಿಂಕಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಜಾ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸೋಣ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಜಿಯಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಒದ್ದೆಯಾದಂತೆನಿಸಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಬಚ್ಲು ಮನೆಗೆ ಓಡುದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಲೇ ಆಕೆ ಅವಾಕ್ಕಾದ್ಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಕೆಗೆ ಹೀಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಆಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಜಿಯಾ ನಿನಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ತಗೋ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋ ಇದು ರಕ್ತವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಗಲೀಜಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿಂಕಿ ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೀರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು ಅಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಂದ್ರೇನು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಏಕೆ ಆಗತ್ತಕ್ಕ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಆಗತ್ತಾ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ದಿನದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋನಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಪಿಂಕಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವಿಂದು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿನ ನಡೆಸಬೇಕು ಈ ತಯಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿ ಈಗ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯವಿದೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಶಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ತಯಾರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪದರ ಒಂದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶ ಪದರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪದರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏಕ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ರಕ್ತ ಹೀಗ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೀರಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹತ್ತನೇ ಜನವರಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಏಳನೇ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯು ಹತ್ತನೇ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆರನೇ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಅಕ್ಕ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೌದು ಜಿಯ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಡು ನಿನಗೆ ಈಗೀಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬದಲಿಸುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಕ ನನಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜಿಯ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸೆಳೆತ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಾಶಯವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಯೋನಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಹೆದರು ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಬಾಲಾಸನ ಪತಂಗಾಸನ ಮತ್ತು ಭುಜಂಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನದಲ್ಲೂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಋತುಸ್ರಾವದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಣಾಂಶ ಅಗತ್ಯ ಕಬ್ಬಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಶಮನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಮೀರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೆನೋ ಪಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೌದು ಪಿಂಕಿ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಅನುಭವಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ರಕ್ತನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು ತೆಳ್ಳಗೆ ನೀಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಜನನಾಂಗದ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋ ಇದರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವು ಯೋನಿಯ ಕಂಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಹೊರಸೂಸುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಕಲೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಓದಲು ನೆನಪಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯ ನೆರವು ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಅಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸದ ನಂತರ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಮತ್ ಬಳಸಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಮೀರಾ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದಷ್ಟೆ ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ರದ್ದಿ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಳವನ್ನ ಮುಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನ ಸೋಪ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ್ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯ್ತು ಪ್ಲಂಬರ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಂಡಿದ್ವಂತೆ ಓ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯವು ಗಲೀಜು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಹೌದು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ರಜೆ ತಗೋಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಸೋ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡಿಬಹುದು ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೀಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಯೂ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿರಬಹುದು ನೀವು ಅವರನ್ನೂ ಕೇಳಬಹುದು ನನಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಂಡರ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ತರಗತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಿಯಾ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಿಸಿ ಉದ್ದನೆಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತವೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೀಗಾಗ್ಲೇ ಅರವಾಗಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಡೀತಾರೆ ಮೀರಾ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಗೆದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬ್ರ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಮುಂತಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೋಬೇಕು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಸಂದುಗಳನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ದೆ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಕ್ಕ ನೀವು ಈ ದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಕ್ಕ ಓ ವಾವ್ ಮೆನ್ಸ್ಟುಪೀಡಿಯಾ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೌದು ಪಿಂಕಿ ಈ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಓದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಮೀರಾ ಜಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ ಏನಂತೀರಾ ಹೌದು ಹೌದು 